hei, tässä kääriä. Te olette lähettänyt mulle paljon kysymyksiä ja sitten niitä on tullut myös ympäri maailmaa. It's crazy, it's party. Tässä tulee vastauksia. Ensimmäinen kysymys. Terkut Kroatiasta. Miten kuvailisit itseäsi kolmella sanalla? Vähän hölmö, kiltti, yllytyshullu. Joo. Mistä vatsasi arpi on tullut? No se on tullut semmosesta leikkauksesta. Multa poistettiin paksusuoli ja sit se laittiin kiinni ja sit siihen jäi arpi. Miltä tuntuu olla jonkun inspiraatio tai joku, joka antaa toivoa toiselle? Kolittis Ulseroosin kanssa haluan myös kiittää sua, kun oot niin avoin aiheesta, etkä peittele arpia. No, toi tuntuu, tuntuu kyllä mahtavalta. Toi on ehkä kaiken tämän musiikin ympärillä tai mitä tässä muuta on ollut, niin toi on, toi on kyllä ollut hienoin. Hienoin asia itselle, että on voinut olla sairaudella ehkä niin kuin Jeesa tai jopa muita, niin I like it. Ja tsemppiä sinne purjan paljon. Hola Espanjasta! Onko sulla jotain rutiineja ennen kuin menet lavalle? No mulla on yleensä niin totta, mä vedän pari punnerusta siihen ja sitten meillä on totta, kavereiden kanssa semmonen peli ja huuto. Laitaan kädet tohon ja y, k, k, peli Sellainen. Kysymys Filippiineiltä. Minkä artistin kanssa haluaisit tehdä yhteisbiisin? No mä veikkaan, että on sanomattakin selvää, että tota, jos ei Ramsteinin kanssa, niin sitten Till Lindemanin kanssa. Se on ehkä mahdollista. Tai sitten ei. Mikä on ollut kaikista nolointa, mitä sulle on koskaan tapahtunut? Kaikista nolointa. Mä kerran lähetin mun mummille tekstiviesti joskus neljä aikaa yöllä, että tää oli tässä. Mummi ihmetteli vähän, että mikä oli tässä. No, mutta ei sit sen enemmän. Mennään taas kysymykseen. Mainitse yksi asia, jonka haluaisit oppia seuraavaksi. Joko pianon soitto tai tanssiminen. Mä en osaa päättää, niin sen takia mä, sorry, mä sanoin kaksi. Mut se nyt tuli kaksi. Suosikki ja inhokki kouluaineet. Kyllä mun suosikki oli liikunta ja inhokki oli kyllä historia tai matematiikka. Joo, molemmat. Olemmat aika sellaisia. Jos sinut pidätettäisiin ilman selityksiä, mitä perheesi ja ystäväsi arvelisivat sinun tehneen? Varmaan, että mä oon varastanut pikkukarkin kaupasta. Haluaisin matkustaa joskus Suomeen. Missä kannattaa käydä? Vantaalla kannattaa käydä. Ihan huikea paikka. Haleja Unkarista. Mitä sun vanhemmat ajattelee kaikesta tästä? Mä en tiedä. Ne varmaan miettii, että mitä tää ukko on nyt mennyt tekemään. Mutta kyllä ne on onnellisia minun puolesta. How it feels to be in Euroviisu? Uh, it's awesome and it's crazy, it's party. I like it. Go, go Eurovision. I do my best and I win, win this game. Yes, yes. Kenen 2023 Euroviisu edustajan kanssa haluaisit juoda pinakolaadan? Jaha. No kyllä se varmaan se tota, ruotsi edustaja voisi juottaa sen semmoiseen sopivaan, että tota, se, ei, se ei sinne lavalle sitten astelis. Mikä maa on suuri vastustajasi Euroviisuissa? No kaikkihan ne on helppoja, mutta tota, kyllä mä sanon, että tästä tulee Suomi-Ruotsi tämmöinen legendaarinen maaottelukohtaaminen. Miten lava showta tullaan parantamaan viisuja varten. Nähdäänkö eurolavat Liverpoolissa? No vielähän tässä vaiheessa en tiedä uskaltaako paljastaa yhtään mitään, mutta kyllä sitä on parannettu, että sen verran pystyn kertomaan. Miltä tuntuu, kun biisi on koko Euroopan bilebängeri? Joo, on se ihan mukavaa, että pelkästään Vantaalla ei biletetä tohon biisin tahtiin, vaan, vaan ehkä, ehkä jopa muuallakin, niin aika kiva juttu. Nähdään Liverpoolin Euroviisuissa 9-13. toukokuuta. Ja muistahan ottaa kaikki UMK-somet seurantaan. Nimittäin siellä pääset seuraamaan minun seikkailuja Liverpoolissa. Moro!